México en busca del protagonismo regional. La cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños que se celebra en Ciudad de México es la última prueba de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha enterrado definitivamente su lema de que la mejor política exterior es la política interior. Aterrizando en México, mira. La presencia totalmente inesperada del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es parte de la apuesta mexicana por convertir a la CELAC en el organismo puntero de la región, en detrimento de la Organización de los Estados Americanos, la OEA. México tilda de la calle a la organización dirigida por Luis Almagro, en referencia a su relación con Estados Unidos. Hemos venido estudiando, trabajando las propuestas que vamos a hacer en la plenaria de jefe de Estado y jefe de gobierno. A nombre de Venezuela, traemos la verdad de Venezuela, la verdad de Bolívar, la verdad de los libertadores, la verdad de Chávez. La CELAT es nuestro camino. Vimos su trayectoria, su fundación y ahora su relanzamiento. La unión de América Latina y el Caribe está por encima de cualquier problema. El propio canciller, Marcelo Ebrard, recibió al mandatario venezolano en el aeropuerto de Ciudad de México. Es la primera vez que Maduro sale de Venezuela desde que en marzo de 2020 Estados Unidos lo acusara de narcotráfico. El líder chavista se une en Ciudad de México al presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, invitado por López Obrador al desfile militar por la independencia, la fiesta nacional de México. La decisión de invitarnos tiene un valor inconmensurablemente mayor en momentos en que sufrimos los embates de una guerra multidimensional con un bloqueo criminal recrudecido oportunistamente con más de 240 medidas en medio de la pandemia de la COVID-19 que tan dramáticos costos tiene para todos, pero en particular para los países de menor desarrollo. López Obrador trata de afianzar su apuesta regional ante los 17 mandatarios de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, a los que se suman en esta ocasión el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Alicia Bárcena. Sin embargo, López Obrador no podrá contar con uno de sus grandes aliados en la región. Alberto Fernández, el presidente de Argentina, tuvo que cancelar su participación en la cumbre de la CELAC debido a la crisis de gobierno que atraviesa en estos momentos.